Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Celal'in tefsirinin Enbiya suresinin 48. ayetinden itibaren okuyoruz. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَ لِلْمُتَّقِينَ 48. ayet budur. وَلَقَدْ وَوَ قَسَمْدِرْ لَمَ اِبْتِدَائِيَدِرْ Tekit içindir. Muhakkak وَوَ اِبْتِدَائِيَدَ diyebiliriz. Yani قَسَمْ değil de وَوَ اِبْتِدَائِيَدَ diyebiliriz. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ Muhakkak biz Musa ve Harun'a vermişiz el-Kur'an'a Kur'an'ı. Musa, Hz. Musa'nın büyük abesidir. O da Nebiyullah'dır. Biz Musa ve Harun'a Furkan'ı vermişiz. Yani artık bu ayetten itibaren Kur'an'da kısasları, kısaları, hikayeleri geçen peygamberlerin kısalarına başlıyor. Biz Musa ve Harun'a Furkan'ı verdik. Furkan ne demek? Eyi Tevrat el Farikete beyne el Hakki vel Batili vel Halali vel Harami. Hak ve Batıl halal ve haram arasında arasında farık olan yani Hakki Batıl'ı birbirinden ayrıt eden halali harami birbirinden ayrıt eden Tevrat'ı Musa ve Harun'a verdik. Yani bu Tevrat Hz. Musa'ya gelmiş, Hz. Harun da bununla amel ediyordu, bununla tebliğ yapıyordu. Onun için Yüce Allah diyor, biz Tevrat'ı Har Musa ve Harun'a verdik. Bu tefsir fayda verdi ki, Furkan'dan Murat Tevrat'tır. Niye Tevrat'a Furkan deniliyor? Çünkü hak batır, halal haram arasına farıktır. Tabi şimdi dedik ya Enbiyaların kıssetlerine başlıyor. İlk Hz. Musa ve Harun'un kıssetinde neydi? Başladı. Sonra Hz. İbrahim, sonra Hz. Lut, sonra Hz. Nuh, sonra... Hz. Eyyub, Hz. İsmail, Hz. Yunus, Hz. Zekeriya, Hz. Meryem, İsa derken sonuna kadar Kur'an bunları bize beyan ediyor. Ve diyaen biha, bihadaki demir Tevrat'a gider. Yani ve lekad ateyna Musa ve Harun'a diyaen biha. O Furkan'la, Tevrat'la aydınlanmayı, aydınlatmayı inzal etmişim, etmişiz. Diyaen mana, yani diyaen yusadâ'u biha min zulmatil kufri vel cehli. Yani Tevrat ile biz bir diyayı inzal ettik, Musa Harun'a bir diyayı verdik. O diya ile cehel ve küfrün zulümatından ne yapılır? Kurtulurlur. O diya imtisal eden küfür ve zulmet karanlığından kurtulur. Bir hadaki demir Tevrat'a gider. Bir hada e, Celal, Celal'ın tefsiridir. Tevrat da onun tefsiridir. Onun için bir ha getirmiş. Yoksa Furkan'a e, raci olmuş olsaydı bihi derdi. Ve diyaen ve zikren. Zikir ne demek? 
Ey izzeten biha. Yani Tevrat ile bir izzeti, bir nesihati, bir öğütü inzat etmişiz. Kime dıyaen ve zikreni vermişiz? Lil muttakin, muttakinler için. Yani takva ehli için, takva sahibi olmak isteyenler için Tevrat'la aydınlanmayı, izzet, nesihati ne etmişiz? Musa ve Tevrat'a. Musa Tevrat'a, Furkan'ı vermeyle birlikte Furkan'la dıyayı, Furkan, Furkan'la izzeti de vermişiz. Muttakin demiş, bilfel muttakin olanlara da dıyadır, zikirdir. Veya muttakin ileride muttaki olacak. Tevrat'la amel etmek suretiyle muttakî olacak olanları da alabiliriz. Direkt ben onlara muttakîn demiş, gelecekte muttakîn olacakları için buna mecazul evl denilir. Tesmiyetü şey'i bima ye'ulu ileyhi. Ta Bakara suresinin başında da elif, lam, mim, hudellil muttakîn. Orada da muttakîn demiş, çünkü Kur'an'la amel edenler ileride muttakin olacakları için iptidaen onlara muttakin demiş Yüce Allah. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ اَيْ تَوْرَاتَ الْفَارِقَةَ بَنِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَضِيَاءً بِهَا وَالْدِكْرَنِ عِزَّةً بِهَا لِلْمُتَّقِينَ 48. ayet bu şekil bitti. 49. ayete geçiyoruz. اَلَّذ۪ينَ اُمْ مُتَّقِينَلَرْ ki Yakşavuna Rabbehum bil gaybi. Gaybde Rablarından korkarlar. Bil gaybi Allah'tan mı gayb? Hayır. Anin nasi insanlardan gayb oldukları halde Allah'tan korkarlar. Çünkü Allah'tan gayb olmaz. Gayb olsa olsa insanlardan olur. Yani muttakinler İnsanlardan gaib iken, kimse onları görmez iken, Rablarından korkan, kor, korkanlardırlar. Ne demek anin nasi insanların gaybında Allah'tan korkarlar? Ne demek? Ey fil halai anhum. İnsanlardan hali oldukları halde Allah'tan korkarlar. Evamirlerine tabi olanlar, menahilerinden sakınırlar, kaçarlar, uzak dururlar. Ellezin yakşavuna rabbun bil gaybi anin nasi ey fil halai anhum. Ve hum mine saati ey ehvaliha muşfikun. Onlar kıyametin ehvallarından muşfiktirler, korkarlar. Muşfikun. Ey haifun, kıyametin ehvallarından, dehşetlerinden korkuyorlar. Şimdi, وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ اَيْ اَهْوَالِهَا Celal-i Mahalli işaret etti ki, saat üzerine mudaf mukadder ehvaldir. Ey haifune ile de işaret etti ki işfak havf demektir. Peki sade kıyametin ehvalından mı korkarlar? Hayır. Kabir hesabından, azabından, cehennemden bunlardan da korkarlar. Genel olarak Allah'ın azabından korkarlar. Niye burada saatin ehvalın, ehvallarından korkarlar? Yüce Allah bunu serahaten söylemiş. Çünkü korkulanlarının arasında en korkuncu olan kıyamet günüdür. Onun için وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ اَيْ اَحْوَالِهَا مُشْفِقُونَ اَيْ خَائِفُونَ demiş. 47. 8. 49. ayet de bitti. Neydi? اَلَّذِنَ يَخْشَوْنَ رَبَّمْ بِالْغَيْبِ عَنِ النَّاسِ اَيْ فِي الْخَلَاءِ عَنْهُمْ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ اَيْ اَحْوَالِهَا مُشْفِقُونَ اَيْ خَائِفُونَ 50. ayete geçiyoruz. Ve haza zikrun mubarekun enzelnahu efe entum lehum munkirun. 50. ayet budur. 
Vahaza Eyl Kur'an'ı tefsir İmamül Mahalli işaret ettik. Hazan Muşarı ileyisi nedir? Kur'an'dır. Burada artık İncil Tevrat şey Tevrat değildir. Zikrun Kur'an bir zikirdir. Kur'an bir zikirdir. Mübarekun yani mübarektir. Kendisine bereket var. Ne deme? Kesirul hayır, hayri boldur. Efe entum lehumun kirun. Siz bu Kur'an'ı, bu kesirul hayır, sizin için çok menfaatleri, çok hayırları ihtiva eden Kur'an'ın munkiri misin? Bunu inkar mı ediyorsunuz? El istifamu fihi li tevbihi. Buradaki istifam tevbih içindir. Buradaki istifam tevbihidir. Efe entum lehum munkirun. Siz nasıl bu Kur'an'ı inkar ediyorsunuz? Siz nasıl bu Kur'an'a karşı geliyorsunuz? Buradaki hitap kimleredir? Ehli Mekke'dir, müşrikleredir. Onları tevbih pişman ettirmek içindir. Yani bu Kur'an'da kesir hayır var. Bu Kur'an'da tezkirünüz var. Bu Kur'an'a layık olan sarılmak, kabul etmek, amel etmektir. Size layık mı veya bu Kur'an'a münasip mi? İnkar, inkar, hayır. İnkar asla bu Kur'an'a münasip değil, size de münasip değil. Ama inkar ediyorsunuz, hadinizi aşıyorsunuz, doğyan yapıyorsunuz, kendilerinize zarar ediyorsunuz, kendilerinizi helak ediyorsunuz, haberiniz yok. Elinci ayette bu şekil bitti neydi? Ve hâzâ eyl Kur'an'ı zikr-ü mübârekun enzelnâhû efe entüm lehum munkirûn el istifâmu fihi li tevbîh. Eli birinci ayete geçiyoruz. Velakad kısa kısa ayetleri. Velakad ateyna İbrahim'e rüştehum min kablu. Velakad ateyna İbrahim'e rüştehum. Biz İbrahim'e rüştünü vermişiz. İstikametini vermişiz. Hidayetini vermişiz min kablu. Önceden. Rüştten murad nedir? Min kabludan murad nedir? Ey hudahu kable buluğuhi. İşaret etti ki buradaki ruştan murad nübüvvet değil, hidayettir. Min kabludan murad, mudafu ilehi min kabli buluğuhi. Yani Hz. İbrahim bağlık olmadan önce biz ona hidayet vermiştik. Yanlış yapmazdı, putlara ibadet etmezdi bayramlarına katılmazdı. Daha bağlı olmadan önce de biz Hz. İbrahim'e hidayet vermiştik. Salahu dini vermiştik. İhtida vermiştik. Dünya ve ahiretin meslahati ne ise biz onu ona vermiştik. O da onu uygulardı. Bunu bildik. وَلَقَدْ اَتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ اَيْ هَدَاهُ Yüce Allah onu hidayet etmiş. قَبْلَ بُلُغِ Buluğundan önce onu ne etmiş? Yüce Allah hidayet etmiş. Şimdi مِنْ قَبْلُ Burada bir mana daha yaparız. Min kabludan murad Musa Harun'dan Hazreti İbrahim Hazreti Musa Hazreti Harun'dan öncedir. Harun ve Musa'dan önce biz İbrahim'e rüşt vermişiz. Yani nübüvvet vermişiz. Yani Hazreti Musa Harun'un nübüvvetlerinden önce bunlar gelmeden önce biz Hazreti İbrahim'i yaratmışız. Ona nübüvvet vermişiz. Eğer min kabludan murad, min kabli Musa ve Harun alırsak artık ruşten hidayet değil, nubuveti alırız. Hiçbir sıkıntı yok.
cenanın birini aldı, birini de biz ilave ediyoruz. Ve kunna bihi alimin. Biz İbrahim'i önceden biliyorduk. Yani önceden İbrahim'i İbrahim'i ne yönüyle biliyorduk? Ey bi ennehu ehlun lizalike. İbrahim'in buna ehl olduğunu, ruştan layık olduğunu biliyorduk. Bakın ve kunna bihi alimin kunna kane istimrarı ifade ediyor. Biz eskiden beri, ezelden beri İbrahim'in halinin alimi idik. İbrahim'in bu ruşta ehl olduğunu biliyorduk. Onun için daha bağlık olmadan önce de biz ne ettik? Ona ruştu verdik. Ve kunna bi alimin. 51. ayet de bu şekilde. Nedir? Ve lekad ateyna İbrahim ruştehu min kablum. Ey hedahu kable bulugihi ve kunna bi alimine. Ey bi ennehu ehlun li zalike. İz kâle li ebihi ve kavmihi. İz kâle li ebihi ve kavmihi. Bu iz zarfiyet içindir. Ateynaya mutalıktır. وَلَقَدْ اَتَيْنَا اِبْرَٰهِيمَ اِذْ قَالَ dedi İbrahim لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ Babasına ve kavmına dedi. Tabi burada gerçekten babası mı veya amcası mı onların lugatında amcaya baba deniliyordu. İhtilafidir. Esseh o ki amcasıydı. Bu, burada tam değil başı yerde o anlaşılıyor. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ تَمَاسِلُ Temasil demek, temasil timsalın cem'idir. الْاَسْنَامُ Bu ne temasilden burada esnamdır? Babasına ve kendi yakın kavmına, yani önce onları uyarmaktan başladı. Babası ve kavmına dedi ki bu ne? Timsallar suretlerdir. Bu ne putlardır? Elleti entum leha akifun. Siz bunlara nesiniz? Akifsiniz. Akif. Ey ala ibadet. İbadeti ha mukimun. İşaret etti ki laha daki lam ala manasındadır. Lam ile ha arasında da mudaf mukadar ku ibadettir. Akifune de mukimune manasına olduğuna delalet edeyim. Hani ihtikafa da ihtikaf deniliyor çünkü camide dörülüyor, ikamet ediliyor. Akif ne demek? Yani o, bu ne suretler ki siz sürekli bunların ibadeti üzerine neysiniz? Kaimsiniz. Sürekli ibadet ediyorsunuz. Ara sıra da değil. Sürekli ibadet edip, ibadetlerini terk etmeyip bu üzerine devam et, ibadeti üzerine devam ettiğiniz bu suretler nelerdir? Bu heykeller ne, nedir? Necidirler? İzgale Yani ve lekad ateyne İbrahim'e izgale li ebihi ve kavmi mahazi temasül el esnamu leti entüm la akifun ey ala ibadetiha muhtimun Kalu 52. ayet biti 53'e geçiyoruz. Kalu dediler ma vecedna kalu vecedna aba ana laha abidun Babalarımızın bunlara ibadet ettiğini gördük. Babalarımızın dedelerimizin ecdadlarımızın bunlara ibadet ettiğini görmüşüz. Onun için biz de ne ediyoruz? Bunlara ibadet ediyoruz. Şimdi dikkat edin, burada ince bir nokta var. Hazreti İbrahim babasına, kavmına konuşurken entüm laha abidun demedi. Yani ibadet kelimesi, siz bunlara ibadet ediyorsunuz demedi. Yani putları tahkir etmek için putlara ibadet ediyorsun, ibadet kelimesi kullanmadı. Ama kalu ve cenne aba en Allah'a abidin onlara gelince zaten putlarına tazim ediyorlar. Biz abalarımızı akif gördük, 
demiyorlar. İbadet ettiğini bunlar ilahlarımızdır. Babalarımızın, dedelerimizin ilahları diler ve onlar bunlara ibadet ediyorlar diye. Biz de onları bu şekil görmüşüz ve onların izinden yolundan devam ediyoruz. Şimdi aslında bitti. 53. ayet bitti. Neydi? Kalu ve cedna aba ena laha abidi. Ve cedna aba ena mef'uldür. Abidine haldır. Aba ene haldır. Mef'ule haldır. Laha da abidine mutealliktir. Şimdi Hz. Musa'nın sualı nedir? Mahazihi temasilu. Temasillerden soruyor. Nedir bunlar? Madesi, altın mı, gümüş mü? Zahir sual budur. Onlar da ya putlarımız altındır, gümüştür, Rab'dır, şudur, budur demediler. Babalarımızı bu şekil gördük. Cevap ile sual birbirini tutmuyor. Hz. İbrahim putlarınız nedir? İbadet ettiğiniz şey nedir diye soruyor. Onlar diyorlar babalarımız buna ibadet ediyorlar diye. Zahra bakarsak cevap sual birbirine uyumlu değil. Ama hakikatine bakacak olursak cevap ile sual birbirini tutuyor. Niye? Hz. İbrahim putlarının bir kısmı ağaç. Zaten e, 72 tane meşhur putları vardı. Bir kısım altın, bir kısım gümüş, bir kısım demir, bir kısım bakır, bir kısım taş, bir kısım ağaç, bir kısım farklı farklı şeyler olduğunu Hz. İbrahim bilirdi. Hz. İbrahim bunlar nedir diye sormasından amaç, gaye, Niye bunlara ibadet ediyorsun? Gerekçeniz nedir? Hz. İbrahim'in sualının maali buydu. Onun için onlar da Hz. İbrahim'in sualının maalına uygun cevap verdiler. Dediler, ibadet etmemizin gerekçe, gerekçemiz babalarımızın bunlara ibadet etmesi. 53. ayet biti 54'e geçiyoruz. Gale dedi İbrahim lehum onlara. Orada lehum mukaderdir. Lekad kuntum entum ve abaukum siz ve babalarınız bi ibadetiha bu esnamların bu temasilların ibadeti sebebiyle siz olduğunuz fi dalalim mubin apaçık bir dalalette oldunuz. Lakat kuntum entum ve abaukum bi ibadetiha fi dalalim mubin beyni. Şimdi bi ibadetiha burayı takdir etmeyle fi dalalim mubinin gerekçesini, sebebini beyan ediyor. Sebep orada mukadder. Siz dalalete mubindesiniz. Ne sebebiyle? Bu putlara ibadet etme sebebiyle. Burada sebebi takdir etti makabrın karinesiyle. Makabül neydi? Kalu ve cedna aba ena laha abidin. Buydu. Bir de mubin beyinle tefsir edince işaret etti ki buradaki mubin ebane yubinu lazimi olan ecabe yüci bu ekreme babındandır. E, ekreme babı bazen lazimi gelir. Bu lazimi gelenlerdendir. Niye siz apaçık bir dalalettesiniz? Çünkü ibadetinizin ibadetinizi sağlıklı bir delile dayandırmıyorsunuz. Yok ki dayandırırsınız. İbadetinizi babalarımız ibadet etmiş, onun için biz ediyoruz. Babanız da dalalettedir, siz de dalalettesiniz. Babanızın dalaleti olmanız size bir gerekçe bir meşruiyeti ortaya koymuyor. 54. ayet قَالَ لَهُمْ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ yani 4, 54. ayet tefsiriyle beraber okuyorum. لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَعَبَاءُكُمْ بِعِبَادَتِ يَا فِي ضَرَالٍ مُّب۪ينَ بَيِّنِينَ Neye geçiyoruz? 55. ayete geçiyoruz. قَالُوا Hazreti İbrahim'in kavmu dediler ki, Ecce itena bil hakkı fi kavlike haza 
em ente minel laibine fihi. Yani Hz. İbrahim'in söylemiş olduğu söz o kadar onların tacibine gitti. Biraz inanmamadı, inanmadılar. Yani ciddi olarak söylenilen bir laf değil. Akli olan biri bunu söylemez. Acaba İbrahim bunu gerçekten mi söylüyor veya şakadan laabden dolayı mı söylüyor? Bakın, "Kalu ejitena bil hakki fi kavlike haza." Bu kavlunda, bu söylediğin şeyde sen hakkı mı getirdin? Hakkı mı söyledin? Yani gerçek mi söylüyorsun? Em ente minel laibine fihi yahuta. Bu kavlden laiblerdensin. Yani şaka ediyorsun. Yani inanamadılar Hazreti İbrahim kalkıp da kendileri neyse abaları, ecdadları dalalete nispet etmesini bunu Hazreti İbrahim'e yakıştırmadılar. Ve inandırıcı gelmedi. Onun için sordular. Ecitena bil hakkı fi kavlike haza bu fi kavlike haza bu kavluna sen hakkı mı getirdin? Yani doğru musun? Bu söylediğin doğru mudur? Em ente minel laibine fi yahutan laiblerdensin. 55. ayet de bu şekil bitti. Kale Hazreti İbrahim dedi ki 56. ayete geçiyoruz. Bel rabbukumul mustahiku lil ibadeti. İbadete mustahak olan Rabbiniz Rabbu semavati vel ardi. Maliku semavati vel ardi. Malik koymayla buradaki Rab Malik manasına olduğuna işaret ediyor. İbadetinize müstahak olan, ibadete müstahak olan Rabbinizdir. O Rabbiniz ki Rabbu semavati vel ardi. Semavat ardında Rabbisidir. Elledi öyle bir Rab ki fatara hunne. Ne demek? Halaka hunne. Semavat ardı yaratmış. Ala gayri misalin sebeke. Ala gayri misali sebkin de geçmiş. Ee, okunabilir. Ala gayri misalin sebeke bir benzeri örneği daha önce geçmeden, direkmen, sıfırdan, iptilaen bunları yaratan Allah'tır. İbadete mushak olan, semavat ardı iptilaen yaratan Rabbinizdir. Putlarınız değil. Ve ana ala zalikumu lezi kultuhum. Bu söylediğim şey üzerine ben mine şahidine bihi. Bununla şehadet edenlerden nem. Yani buna şehadet edenlerden biri benim. Ben şehadet ediyorum ki ibadete müstahak olan semavat ardın haliki olan Rabbinizdir. Ondan başa kimse ibadete müstahak değil. Şimdi fatarahunna halakahunna ala gayri misalin sabiqiyya fatara ila halaka arasındaki fark fatiru semavati vel ardi fatarahunna fatır daha önce eşi benzeri herhangi bir şeyi örnek almadan bir şeyi yaratmak icat etmektir. Halk ise amdır. Önce olup onun benzerinin yaratmasına da halk denilir. Olmayana da denilir. Ali altıncı ayet de bu şekil bitti. Kale bel Rabbukumul mustahikku lil ibadeti Rabbu maliku semavati vel ardi elledi fatarahunna halakahunna ala gayri misalim sebeke ve ana ala zalike ledi kultu mine şahidine bihi. Bakın demedi ve ana şahidun bihi ve ana ala zalike mine şahidin bu daha mübalağı ifade ediyor. Buna şahadet edenler çoktur. Ben de o kervanın bir ferdiyim. 56. ayet bitti. 57. ayete geçiyoruz. Ve tallahi Allah'a yemin ederim ki ta kasem için gelirse ya Allah lafzına dahil olur ya Rabbe dahil olur ama Rabbe dahil olmasının şartı da o Rabb da Kabe'yi dahil olacak. Terebbil Kabe'ti gibi. Ve tallahi Allah'a yemin ederim ki le ekidenne esnamekum yani sözlü münakaşeden 
Kavli münakaşeden artık fiyeli münakaşeye intikal ediyor. Le ekiden ne esnamekum bade en tuvellu mudbirin. Siz arkanızı verip gider gittiğiniz vakit yani siz buradan sırt çevirip gittiğiniz zaman bu putlar bu 72 putunuz yalınız kalınca ben bu putlarınızı kırarım. Ve tallah la ekiden ne esnamekum ba'de en tuvellu i'raz ederseniz mudbiri. Yani arkanızı verip i'raz edip gittiğiniz vakit ben bunları ne ederim? Bunları kırarım. Bu yemin ya güven kavminin bir kısmına söylediği güvendiği diklerine söyledi veya kendi indinde böyle bir yemin etti. Bakalım 57. ayet bitti. 58'e geçiyoruz. Fecealehum Hz. İbrahim kıldı hum putları ba'de zahabihim kavmi gidince nereye? ila müştemahim toplanma yerlerine gidince fi yevmi idin lehum kendilerinin bir bayram gününde toplanma alanına, tören alanlarına gittikleri vakit Hz. İbrahim o putları kıldı. Ne kıldı? Cüzazen, cüzaz bir dammil cimmi ve kesriha ne demek? Futaten onları parça parça yaptı. Neyle? Bir fesin baltayla. Eline balta aldı. Fes baltaya da denilir. Balyoza da denilir. Eline bal, balyozu baltaya aldı. Gitti o potları hepsini kırdı. Parça parça yaptı. İlla kebiren lehum kebirleri hariç. Onu kırmadı. Alakal fe'se fi unuqihi. Fe'si baltayı da onun boynuna astı. Balyozu onun boynuna astı. Alakal fe'se Alakal fe'se fi unuqihi. Boynuna ne etti? Taktı. Alakal şedeli de okunabilir, şedesi de okunabilir, lugata da bakabiliriz. Niye baltayı büyünün boyuna taktı? La allahum ileyhi yani umud umulur ki onlar ileyhi ey iler kebiri kebire gelecekler kebire yerciune dönecekler. Fe yarawna ma fa'ala bi ghayri ma fa'ala bi ghayri yani dedi belki dönerler diğer putlara yapılan muameleyi görecekler. Bu kırılmamış. Küçükler hepsi kırılmış. Belki kendilerine gelirler. Biraz uyanırlar. La allahum ileyhi ilel kebiri yerciune fe dönerler fe yarawna mafule bi gayrihi. Onun gayrisine yapılan muameleyi belki görecekler. O da nedir? Kırılmaktır, parçalanmaktır. Elli sekizinci ayette bu şekil bitti. Neydi? Fecealehum ba'de zahabihim ila müştemaihim fi yevmi idin lehum cüdazen bi dammil cimmi ve kesliha futaten bi fesin illa kebiren lehum alakal fese fi unukihi leallehum ileyhi ey ilel kebiri yerciun فَيَرَوْنَ مَا فُعْلَ بِغَيْرِهِ Az kaldı bu ayeti de, bu iki ayeti de okuyalım. Dersimizi bitirelim. قَالُوا بَعْدَ رُجُوعِهِمْ وَرُؤْيَتِهِمْ مَا فَعَلَ Yahut da مَا فُعْلَ قَالُوا dediler Hz. İbrahim'in kavmu بَعْدَ رُجُوعِهِمْ وَرُؤْيَتِهِمْ مَا فُعْلَ Dediler rücu ettikten sonra yapılan muameleyi putların kırılıp Büyük, büyüğün dışındaki diğerlerin kırıldığını görünce dediler men fa'ala hazâ bi'alihetina 
Kim bunu putlarımıza, kim bunu rava görmüş, kim bunu yapmış? Men faale haza bi aliyetina. İnnehu le mine zalimine fihim. Bu fiyelde, bu muamelede o zalimlerdendir. Bak zalim demediler, zalimlerdendir. Bu da mübalağa içindir. Bunu yapan kişi zalimlerden şiddetli bir şekilde zalimdir. Hadini aşmış, doğuyan etmiş dediler. 59. ayet buydu. Kalu ba'da rucu'ihim ve rüyetihim ma fu'ile ve yokta ma fa'ale İbrahim men fa'ale hâza bi alihetina innehu le mine zalimi nefihi. Kalu kendi aralarında konuşuyorlar. Kalu dediler ki ey ba'dum li ba'din bazılar bazılarına dediler ki semi'na feten daha önce biz bir genci işitmişiz. Yezkuruhum bu putların bizlik konuşuyordu. Ne demek konuşuyordu? Yani ya'ibuhum abe ya'ibu ba'a yebi'u babındandır. Yani biz bir genci işitmiştik. Bu putları ayıbliyordu. Yukarul lehu İbrahim ona da İbrahim deniliyor. Yani İbrahim isminde bir genç bu putların hakkında ileri geri konuşuyordu. Biz bunu duymuştuk. Tabi yukarı, İbrahim yukarının naib-ı faalidir. Hazırlar saldığımız için naib-ı faal olmuş. Yoksa kavlun makulu cümle olmalıdır. 60. ayet de buydu. Neydi? Kalu ey ba'duhum li ba'din semi'na feten yeskurhum ya'ibuhum yani bunu söyleyen sıradaki gençler, garibanlar kimlere söylüyor? Hz. İbrahim'in gariban olanlar, kavmunun garibanları dediler. Kimlere söylüyorlar? Büyüklerine söylüyorlar. Bu işi takip edenlere söylüyorlar. Ne diyorlar? Diyor biz bir genci işitmiştik daha önce. Bunları Aybliyordu, bunlarla istihza ediyordu, ilah olduğunu kabul etmiyordu. O gencin ismi de neydi? İbrahim'di. Onlar bunu işitince, Kalu o büyükleri dediler. Devlet erkanı, yetki sahibi kişiler dediler. Fe'tu bihi, onu getirin, yakalayın getirin. Ala a'yunin nasi, milletin gözünün önünde getirin. Yani ne demek ey zahiren? Apaşı getin, ellerini tutun, ellerini bağlayın, alın getirin. Herkesin görebilecek şekilde alın getirin. Yani kim bunu söylüyor? Nemrut ve devlet erkanı, vezirleri, yardımcıları bunu diyorlar. لَعَلَّهُمْ يَشَدُونَ عَلَيْهِمْ Apaşı getirin, herkes görsün. Ta ki onlar, o bilenler, tanıyanlar belki şehadet ederler. Onun üzerine ennehul faalü evet yapan budur, putları ayıblayan, putları alay eden budur. Belki böyle bir şehadet ederler, dolayısıyla gereken cezayı da veririz. Kalu fe'etu bihi ala a'yunin nasi. Ne demek ala a'yunin nasi? A'yun aynı cemidir, ey zahiren. لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ اَنَّهُ الْفَائِلِ 61. ayet bitti. 62. ayete geldik. Burada durabiliriz. Yalnız bir alakaya bakalım. Şedesiz de olur mu acaba? Yani mutadi gelebilir mi?
Hakikaten lazım var. Tabi bizimki o değil. Allah'a burası daha uygundur. Yani onu illa kebiren lehum allakal fe'se fi unuqtihi. Allak'a şedeli okuyun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lugati